दोस्तों हैश प्रोग्रामिंग में सभी को वेलकम करता हूँ और आज की इस वीडियो में मैं आपको अपने सॉफ्टवेयर के बारे में बताऊंगा जो कि वो सॉफ्टवेयर काम क्या कर रहा है और सॉफ्टवेयर को बनाने का मकसद क्या है तो यह इस वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने मेरे चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लें और प्रेस कर दें बेलाइकन के बटन को ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुँच सके तो गाइज वीडियो स्टार्ट करते हैं और मैं आपको सॉफ्टवेयर का लुक दिखाता हूँ कि इसे किस तरह से वो सॉफ्टवेयर दिख रहा है और सॉफ्टवेयर का मकसद क्या है तो गाइज देखें ये एक सॉफ्टवेयर है जिसको हम लोग लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम कहते हैं उसके अंदर काम क्या हो रहा है कि हम स्टूडेंट का तमाम रिकॉर्ड जो है वो मैनेज कर रहे होते हैं किस तरह से मैनेज कर रहे हैं वो मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा तो चलें दिखाता हूं मैं आपको ये देखिए ये जो थीम है ना ये थीम जो है वो कोई भी इंस्टीट्यूट हमसे प्रोडक्ट लेता है उसके ऊपर हम लोग ये इसको डिप्लॉय करते हैं वो हमें कस्टमाइज थीम अपनी बताता है कि ये इस तरह से होना चाहिए ये इस तरह से होना चाहिए एक प्रोटोटाइप है तो प्रोटोटाइप के अंदर हमने जो अपनी कस्टम थीम बनाई है वो मैं आपको शो कर रहा हूँ सबसे पहले हमारे पास एक आता है ऑप्शन होम होम में क्या होगा होम में हमारे पास इंस्टीट्यूट की जो पहले से डिस्क्रिप्शन होगी छोटी सी वेलकम कोर्ट होगा उसका कोई तो वो हम यहाँ पे शो कर रहे होते हैं और इस तरह से कुछ इमेजेस होती हैं इंस्टीट्यूट की वो आ जाएंगी फिर सर्विसेज क्या दे रहा है वो इंस्टीट्यूट वो आ जाता है उसके बाद इवेंट्स जो भी इवेंट्स इंस्टीट्यूट अरेंज कर रहा है या कोई भी कोचिंग सेंटर अरेंज कर रहा है या कोई स्कूल है वो कोई इवेंट अरेंज कर रहा है तो वो यहाँ पे शो होगा किस तरह शो हो रहा है यहाँ पे इमेज आ गई इमेज यहाँ पे डेट आ गई इवेंट का नाम आ गया और रीड मोर में इसकी डिस्क्रिप्शन में देखनी है तो वहाँ चले जाएंगे लास्ट में हमारे पास कॉन्टेक्ट आ जाता है लोकेशन आ जाती है ई आ जाता है इस ई पे क्लिक करेंगे हम तो वहाँ पर ई बॉक्स खुल जाएगा वहाँ पर हम अपने जाके ई कर सकते हैं ठीक है और फिर लास्ट हमारे जब फोटर में आए तो यहाँ पे गूगल अकाउंट आ सकता है जी की आईडी आ गई फेसबुक में आपने कोई पेज बनाया तो उसके लिंक करा सकते हैं ट्विटर पे आपका अकाउंट है वहाँ से लिंक करा सकते हैं ट्रिबल में अकाउंट है वहाँ से करा सकते हैं और इस तरह से यहाँ से भी होम अबाउट गैलरी कॉन्टेक्ट में भी आप नेविगेट कर सकते हैं सेकेंड हमारे पास ऑप्शन आता है अबाउट एस अबाउट एस पर जाएंगे अगर हम तो यहाँ पर हमारे पास इंस्टीट्यूट की जो है वो डिटेल्स होंगी उसके बारे में बताया गया होगा इसकी हिस्ट्री क्या थी कब स्टार्ट हुआ इंस्टीट्यूट और कौन कौन इसमें काम कर रहा है फर्दर चीज़ें यहाँ पे हम डिस्क्राइब कर रहे होते हैं इसी तरह यहाँ पे नीचे हमारी टीम जो होगी स्टूडेंट जैसे कि कोई स्कूल है तो वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन होगा एडमिनिस्ट्रेशन होगा वहाँ पे यहाँ प्रिंसिपल होगा और वहाँ पे बहुत सारे सीनियर फैकल्टीज़ होंगी और पार्टनरशिप अगर कोई है तो वहाँ पर उनकी तस्वीरें यहाँ पर आप शो करवा सकते हैं इसी तरह यहाँ पे गैलरी गैलरी में जाएंगे तो गैलरी में इमेजेस होती हैं इमेजेस आ गए यहाँ पे इस पर क्लिक करेंगे तो ये इमेजेस बढ़ी हो जाएगी और फिर नेविगेट कर सकते हैं आप ठीक है तो अच्छा इवेंट्स तो होगा ही गैलरी में क्या बात होती है गैलरी में देखें अगर हम कोई स्कूल की बात करें तो स्कूल या कोचिंग सेंटर में कोई इवेंट होता है तो उसकी तस्वीरें जब डाली जाती हैं तो फेसबुक पर गर्ल्स की तस्वीर डाली नहीं जाती इनके वहाँ से कोई लीक हो जाए तस्वीर है तो कुछ भी हो सकता है पॉसिबल है तो वहाँ पर डाली नहीं जाती उससे बचने के लिए क्या तरीका गया है यहाँ पर जैसे कोई गर्ल जहाँ पे है ना इनरोल्ड होगी और यहाँ से लॉगिन होगी तो लॉगिन होने के बाद उसको सिर्फ और सिर्फ गर्ल्स की तस्वीरें नजर आएंगी और अगर यहाँ पे कोई बॉय जो है ना यहाँ पे इनरोल्ड हो रहा है यहाँ पे लॉगिन कर रहा है उसको सिर्फ और सिर्फ बॉय की तस्वीरें नजर आएंगी तो ये एक यहाँ पे सिक्योरिटी भी इसकी अच्छी है यहाँ पे आप सिक्योरिटी भी लगा सकते हैं इस तरह से ठीक है नोट्स में अगर हम जाए तो नोट्स में हमारे पास पूछा लॉग इन ये लॉग इन एक्सेस मांग रहा है अगर तो बच्चा इसके अंदर इस इंस्टीट्यूट के अंदर इनरोल होगा उसके एडमिशन इस इंस्टीट्यूट के अंदर होगा तो एडमिन उसको आईडी पासवर्ड देगा उसी से वो लॉग इन एक्सेस करेगा उसके अलावा उसको यहाँ पे नोट्स के अंदर ही वो नहीं जा सकता तो इसको तो हम लास्ट में देखेंगे फिर आज बात करते हैं एफ ए क्यू एफ ए क्यू में क्या जाता है कि कोई भी पेरेंट्स जो है उनको मालूम लेनी होती है जो किस तरह से स्कूल अपनी गाइडलाइन बता रहा होता है कि ये एफ ए क्यूज वगैरह है तो वो यहाँ पे आपने शो करना होता है यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे उसका आंसर शो हो जाएगा तो ये तो हो गया एफ की बात पेजेस में आ जाते हैं इवेंट्स के अंदर मैं जाऊँ तो इवेंट्स में मैंने आपको दिखाया था यहाँ पे रीड मोर का जो ऑप्शन था तो वहाँ से भी आप यहीं पे आएंगे क्रिकेट का नाम इवेंट का नाम आ गया इवेंट की डेट आ गई कब स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे इवेंट की डिस्क्रिप्शन आ गई जो भी डिस्क्रिप्शन होगी वो यहाँ पे शो होती जाएगी कोई इससे ज़्यादा एक से ज़्यादा इवेंट्स होंगे उसके नीचे फर्दर आते रहेंगे वो ठीक है ये तो बात हो गई पेजेस की अनाउंसमेंट में क्या अनाउंसमेंट में कोई भी जना एडमिन अनाउंसमेंट करता है कि जैसे कल छुट्टी है स्कूल की या वेकेशन आ रहे हैं तो वो तो इसकी रिक्वायरमेंट के ऊपर है कि अगर वो चाहता है टॉप बार पर जो है स्लाइडर चलता रहे जैसे कि आपने न्यूज़ चैनल्स में देखा होगा नीचे स्लाइड चलती रहती है तो इस तरह से आप यहाँ पर अभी अनाउंसमेंट की स्लाइड चला सकते हैं नीचे इसके अगर एक और ऑप्शन आप आता है पॉपअप जैसे ही बच्चा लॉग होगा देखने के लिए कि नोटिफिकेशन तो नहीं आया इस कोचिंग सेंटर की तरफ से या
एक्सेस मांगेगा कि जो है ना आप स्टूडेंट आई से लॉग इन है तभी आप यहाँ पर देख सकेंगे तो ये मैं आपको लास्ट में दिखाऊँगा अभी हम चलते हैं एडमिन की तरफ कि एडमिन इन सबको किस तरह से मैनेज कर रहा है तो मैं एडमिन को लॉगिन कर लेता हूं यहां पे और एडमिन लॉगिन करने के बाद मैं आपको दिखाता हूं एडमिन किस तरह से यहां पे काम कर रहा है तो ये देखें एडमिन का पेज आ गया एडमिन पोर्टल खुल गया अब एडमिन पोर्टल के अंदर दो चीज़ें हैं हमने साइड बार कैटेगराइज़ किया हुआ है एक और एक हमने पिक्टोरियल व्यू दिया हुआ है पिक्टोरियल व्यू जो है ना उसके अंदर हमें क्या है हमने पिक्चर वाइज सारी कैटेगरीज डिफाइन की हुई हैं किसी को जो है पिक्चर वाइज लोग अच्छा लग रहा होता है किसी को साइड बाय साइड नेविगेट करने की आदत होती है तो दोनों चीज़ें इसके अंदर मौजूद हैं आपने जिस तरह से आपको इजी लगे आप यूज़ कर सकते हैं तो सबसे पहला हमारा मॉड्यूल आता है एड स्टूडेंट जब एड स्टूडेंट का एडमिशन होता है तो हम उसको पेपर वर्क के बजाय हम इसको इस तरह से ऐड कर सकते हैं किस तरह से स्टूडेंट का नाम हमने लिया यहाँ पे और उसके बाद क्लास बता दी हमने कौन सी क्लास में एडमिशन लेना है इसका ईमेल बता दिया फादर नेम बता दिया कांटेक्ट बता दिया इसी तरह हमने एड्रेस ले लिया उससे और उसके बाद यहाँ पे एडमिशन डेट जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमें कैलेंडर खोल के दे देगा और हमने सेलेक्ट कर लिया डेट कौन सी डेट को एडमिशन हो रहा है दैन उसके बाद हमने पासवर्ड सेट करना है पासवर्ड सेट करने के बाद कन्फर्म पासवर्ड आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर है कि आपने कन्फर्म पासवर्ड का ऑप्शन देना है यहाँ पे नहीं देना ये एडमिशन जो है एडमिन खुद ले रहा होगा यहाँ इसको जो है यूजर तक एक्सेस नहीं होगा इसका ठीक है ये तो बंदे यहाँ पे इनरोल्ड हो गया अब स्टूडेंट का रिकॉर्ड देखना है तो स्टूडेंट रिकॉर्ड पर जाएंगे यहाँ पे और जाने के बाद ये आपसे पूछ रहा है कौन सी क्लास का रिकॉर्ड देखना है जैसे कि आपके कोचिंग सेंटर के अंदर या कोई भी इंस्टीट्यूट है उसके अंदर हज़ार बच्चे पढ़ रहे हैं हज़ार बच्चे इनरोल्ड हैं अब उसको कैटेगराइज करना कितना मुश्किल हो जाएगा तो यहाँ पे सब कैटेगराइज खुद ब खुद कर रहा है आपने एक ही फॉर्म में सब बच्चों का लेना है एडमिशन लेना है मगर ये डिवाइड खुद ब खुद करेगा अब आपसे पूछ रहा है कौन सी क्लास का रिकॉर्ड देखना है आपने तो जो आपने बोला कि मेरे पास अभी फिलहाल क्लास ट्वेल्व के अंदर रिकॉर्ड सेव है तो मैं इसको व्यू कर लेता हूँ मैंने व्यू किया तो हमारे पास दो ऑप्शन दे रहा है सॉरी हमारे पास दो स्टूडेंट दे रहा है स्टूडेंट दे रहा है दो के बच्चे अभी फिलहाल इस क्लास के अंदर दो ही स्टूडेंट इनरोल्ड हैं जहाँ पे इसकी सारी डिटेल आ रही है दो ऑप्शन दे रहा है यहाँ पे एडिट और डिलीट का अगर इस बच्चे को डिलीट करना है तो डिलीट हो जाएगा यहाँ से और अगर इसकी कोई गलत इन्फॉर्मेशन जो है इसके अंदर इंसर्ट हो गई है तो यहाँ से एडिट के ऊपर जाएंगे और यहाँ पर जाके इसकी इन्फॉर्मेशन को एडिट कर सकते हैं पासवर्ड जो है क्या हमें सेंसिटिव चीज़ है तो यहाँ पर इसको बाबा शो नहीं होता है आपने पासवर्ड सेट कर देना है इसको वापस से और वहाँ पर इसको फिर सबमिट कर देना है ठीक है तो ये तो बात हो गई अब इसको मैं बैक कर लेता हूँ और आप हमें बताता हूँ तीन चीज़ें जो हमारे पास मैं बताता हूँ आपको फीस रिकॉर्ड अटेंडेंस रिकॉर्ड और परफॉर्मेंस रिकॉर्ड तो सबसे पहले हमारे पास फीस रिकॉर्ड फीस रिकॉर्ड में जाता हूँ तो मुझे दो ही बच्चे शो करेगा क्योंकि फिलहाल अभी इस क्लास के अंदर दो ही बच्चे इनरोल्ड हैं तो यहाँ पर दो ऑप्शन दे रहा है पेमेंट या व्यू रिकॉर्ड इस बच्चे की आपने पेमेंट लेनी है या इसका रिकॉर्ड चेक करना है तो अभी फिलहाल मैं रिकॉर्ड चेक करता हूँ अभी तो रिकॉर्ड में बता रहा है लास्ट मंथ में इसने जनवरी की ट्वेल्थ तारीख को इसने छः हज़ार पे करे थे अब इसकी टोटल फीस अट्ठारह हज़ार हो गई है और इसकी टोटल अमाउंट जो है इसकी इसकी तीन साल की वो इतनी है तो यहाँ पे अगर मैं इसको डिलीट करना चाहता हूँ डिलीट कर दूँ और अगर कोई रॉ ऐड करना चाहता हूँ तो उसके लिए क्या करेंगे बैक करा पेमेंट में आ गया पेमेंट में आने के बाद ये मुझे स्टूडेंट क्लास आई दे रहा है इस क्लास का बच्चा है उसकी आई क्या ये है उसका नाम क्या ये है टोटल फीस मेरी इतनी है जैसे कि अगर कोई इंस्टीट्यूट है उसकी दो हज़ार रुपये फीस है तो आपने हिसाब लगा लिया कि इस बारह महीनों की फीस उसकी चौबीस हज़ार हो गई तो आपने यहाँ पे चौबीस हज़ार दे दी और इसके बाद यहाँ पे टोटल पेड वो जो पेड करता जा रहा है वो यहाँ पे ऐड होती जाएगी मंथली फीस इसकी दो है जैसे मेरी तो छः है तो मैंने यहाँ पर छः रिकॉर्ड इंसर्ट किया है मैंने छः दी सेलेक्ट डेट करता हूँ अभी जनवरी चल रहा है मैंने जनवरी की बारह तारीख को पे कर चुका हूँ मैंने फेब की पे करनी है तो मैं यहाँ पर आके मंथ चेंज करूँगा मंथ और डेट वही रहने देता हूँ मैं यहाँ पे अगर डेट चेंज करनी है मैं डेट चेंज कर देता हूँ मैंने छः तारीख दे दी फेब की छः तारीख को मैंने पेमेंट करी है ओके कर देता हूँ सबमिट कर दूंगा ये मुझे रिकॉर्ड पे ले गया और मुझे बता रहा है कि अब मैंने फेब की छः तारीख को पेमेंट करी छः हज़ार रुपये और अब इसकी टोटल अमाउंट जो है ना चौबीस हज़ार रुपये ये कितने में से दो लाख चालीस हज़ार में से ठीक है अब मैं इसको रिकॉर्ड चेंज करना चाहता हूँ तो डिलीट कर सकता हूँ तो ये तो हो गया अब मैं बात करता हूँ अटेंडेंस की फीस रिकॉर्ड तो हो गया अटेंडेंस में क्या है जैसे मैं अटेंडेंस पे क्लिक करूंगा तो ये मुझे अटेंडेंस पे ले जाएगा अब मुझे दो ही स्टूडेंट दिखा रहा है कि इनका रिकॉर्ड चेक करना है आपने या फिर आपने इनकी जो है अटेंडेंस लेनी है मैं बोलता हूँ मुझे पूरी क्लास की अटेंडेंस लेनी है जितने बच्चे हैं टोटल स्टूडेंट दो ही हैं तो दो बच्चों की मुझे अटेंडेंस लेनी है मैं टेक के ऊपर क्लिक करूँगा और क्लिक करने के बाद मुझे इस तरह से व्यू शो करेगा यहाँ पर मैं
ये यहाँ पे डमी रिकॉर्ड सेव हो गया है क्योंकि अगर जैसे कि मेरी क्लास के अंदर 50 स्टूडेंट है तो मैं बारी बारी अगर उसको सेव करता जाऊंगा तो उसमें बहुत टाइम लग जाएगा इससे बेहतर है कि मैं कोई रजिस्टर्ड के अंदर ही रजिस्टर्ड के अंदर ही सारे एक साथ जो डाटा सेव करता जाऊँ तो उससे बचने के लिए क्या किया हमने डमी सेव रिकॉर्ड डमी रिकॉर्ड सेव करवा लिया और उसके बाद हमने पूरी क्लास का रिकॉर्ड जो यहाँ पे इंसर्ट कर दिया जैसे मैं दोबारा एक और स्टूडेंट एड कर देता हूँ और यहाँ पे मैंने इसको प्रेजेंट कर दिया और जनवरी का महीने और मैंने डेट ले ली थर्टीन को और मैंने इसको कोई रीज़न नहीं है क्योंकि प्रेजेंट मैंने डैश दे दिया और ऐड कर लिया अब मेरी क्लास में दो ही स्टूडेंट थे तो मैंने सारा रिकॉर्ड इसके अंदर इंसर्ट कर लिया मैं सेव ऑल करता हूँ तो क्या करेगा अटेंडेंस रिकॉर्ड इंसर्ट डेट सक्सेसफुली सही है तो सारा रिकॉर्ड मैं सेव हो गया एक ही साथ ही तो उससे क्या हुआ हमारा टाइम बच गया और हमारा एक रजिस्टर्ड का एक्सपेंस भी बच गया हमने ऑनलाइन कर दिया और बैठे बैठे हमने सारे रिकॉर्ड का अटेंडेंस ले ली उसके बाद हमारे पास एक आता है परफॉर्मेंस का ऑप्शन अब परफॉर्मेंस किस तरह से दिखा रहा है परफॉर्मेंस में आएंगे तो हमसे पूछा कौन सी क्लास की परफॉर्मेंस तो मैंने यहाँ पे दे दिया कि क्लास क्लास की परफॉर्मेंस देखनी है मुझे अब यहाँ पे मुझे बता रहा है दो ही स्टूडेंट है अभी दो दो स्टूडेंट है दो ऑप्शन दे रहा है मुझे अरे स्टूडेंट के आगे एड करना है इसका परफॉर्मेंस रिकॉर्ड या इसका रिकॉर्ड व्यू करना है तो मैंने ऐड किया इसका रिकॉर्ड एड कर रहा हूँ और मैंने यहाँ पर दे दिया क्लास ट्वेल्व आ रही है इसकी लिखी हुई स्टूडेंट आई आ गई स्टूडेंट का नाम आ गया टोटल मार्क्स मैंने जो है इसके जो टोटल मार्क्स जैसे कि थ्री है और 300 में से इसने टोटल मार्क्स लिए हैं 200 और एग्जाम टाइप क्या है मैंने बोला मंथली टेस्ट है मैंने यहाँ पे इसको सेट कर दिया मंथली टेस्ट पे ठीक है और डेट कौन सी तारीख को टेस्ट हुआ था और मैंने वहाँ पे दे दिया इसको ओके कर दिया सबमिट कर दिया तो ये सबमिट हो जाएगा और यहाँ पे अगर मैं आऊँ तो ये आपको दिखा रहा है कि मंथली इस मंथली टेस्ट था इसका इस तारीख को हुआ था टोटल मार्क्स इसके ये हैं और टोटल तो टोटल मार्क्स इतना ऑप्टेन ये किए टोटल मार्क्स इतने थे और ये बच्चा है इस तरह की डिटेल आपको सारी आ गई अगर आपसे रिकॉर्ड गलत इंसर्ट हो गया है तो आप इसको एडिट कर सकते और उसके बाद डिलीट कर सकते हैं ठीक है तो ये आ गया आपका परफॉर्मेंस का भी अब हम चलते हैं होम के ऊपर और बाकी चीज़ें देखते हैं देखिए एड स्टूडेंट बता दिया स्टूडेंट रिकॉर्ड आपको दिखा दिया परफॉर्मेंस रिकॉर्ड दिखा दिया फीस रिकॉर्ड दिखा दिया स्टूडेंट अटेंडेंस दिखा दिया ठीक है अब इसके बाद स्टाफ भी होगा आपके इंस्टीट्यूट के अंदर स्टाफ भी होगा इंस्टीट्यूट के अंदर तो आप क्या करना है एड स्टाफ करना है तो एड स्टाफ पर जाएंगे और वहाँ पर भी इसी तरह का आपको फॉर्म खुल जाएगा वहाँ पर आपने अटेंडेंस का स्टाफ का भी रिकॉर्ड सेव कर लिया स्टाफ का रिकॉर्ड देखना था वहाँ से इस तरह से देख सकते हैं आप जैसे कि स्टूडेंट में देखा था फीडबैक में जाएंगे तो फीडबैक में आने के बाद यहाँ पे आपका फीडबैक में जो जो कस्टमर जो आपके या नाम है आपके पेरेंट्स जो है वो फीडबैक देंगे वो आपको यहाँ पे शो होता जाएगा और मैं आपको दिखाऊँ या कॉन्टैक्ट में जाते हैं तो कॉन्टैक्ट में भी आपको एक जैसे कि एक पेरेंट्स ने यहाँ पे कॉन्टैक्ट करके दिखाया हुआ है मुनीब और यहाँ पे ईमेल दे दिया उसका और सेल नंबर ये है उसका मैसेज ये है अब आपने उससे कांटेक्ट करना है तो आप दो तरीके आपके पास सेल नंबर से कर लें या तो डायरेक्ट ईमेल से कर लें और अगर डिलीट कर जब आपके ज़्यादा रिकॉर्ड हो जाए तो आप यहाँ पे डिलीट भी कर सकते हैं इसको उसके बाद कंप्लेंस में भी जाएंगे तो कंप्लेंस में भी आपको ये कंप्लेंस दिखाया गया कि किस तरह से किस बच्चे ने कंप्लेन करिए कौन से पेरेंट्स ने कंप्लेन करिए वो भी आ जाएगा फीडबैक भी आपको दिखा दिया गैलरी इमेज के साथ आप ऐड करेंगे जो कि वहाँ पे शो होगी ऐड न्यू इमेज पे जाएंगे और यहाँ पे इमेज का नाम देंगे जो कि होवर हो के आएगी आपके पास और यहाँ पे इमेज का यूरल देंगे कि कौन सी इमेज शो करानी है सबमिट करेंगे यहाँ पे सबमिट हो जाएगी होवर करूँगा तो यहाँ पे इमेज का नाम दे रहा है और एक डिलीट का ऑप्शन दे रहा है इमेज डिलीट करनी है आपने डिलीट कर सकते हैं आप यहाँ से फिर सिंपल मैं होम पर जाता हूँ और उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे इवेंट्स यहाँ पे आप अपकमिंग इवेंट्स आ रहे हैं यहाँ पे क्लिक करेंगे इवेंट किस तरह से देंगे आपने इवेंट न्यू इवेंट किया इवेंट का नाम दिया इवेंट की डिस्क्रिप्शन दी इवेंट की इमेज दी जो कि इवेंट की इमेज यहाँ पे शो होगी यूजर को और उसके बाद इवेंट डेट देंगे तो कैलेंडर ओपन हुआ वहाँ पे ओके कर दें तो यहाँ पे इवेंट भी मैनेज हो जाएगा तो इस तरह से आपने इवेंट क्रिएट कर लिया अपना एक अच्छा उसके बाद हम बात करते हैं एफ की एफ किस तरह से आप ऐड कर रहे होंगे यहाँ पे एड न्यू क्वेश्चन करेंगे आप यहाँ पे और क्वेश्चन देंगे उसका आंसर देंगे और सबमिट कर देंगे तो यहाँ पे एफ ऐड हो जाएगा एक अगर गलत ऐड हो गया तो एडिट कर सकते हैं और डिलीट कर सकते हैं ठीक है ये तो होगी एफ की बात अब बुक्स की बात करते हैं ये बुक्स की बात क्या है अच्छा यहाँ पे आप किस तरह से बुक्स ऐड कर सकते हैं ऐड न्यू बुक करेंगे सिंपल यहाँ पे बुक का नाम देंगे बुक पीडीएफ फाइल देंगे यहाँ पे बुक यूरल के अंदर और बुक इमेज के अंदर आप इमेज देंगे जो कि आपने शो करानी है और सबमिट कर देंगे तो बुक ऐड हो जाएगी अब जैसे यहाँ पे एक बुक ऐड है तो ये इस बुक का काम क्या है देखिए होता ये है कि जैसे कि कोई इंस्टीट्यूट है एक मिसाल दूँ आपको वहाँ पर उस इंस्टीट्यूट के जो नोट्स
आपका प्रॉफिट आ रहा है आपका पर बच्चा आपको हंड्रेड रुपीज़ मिल रहे हैं प्रॉफिट में तो क्या है ये कोई इतना अच्छा प्रॉफिट नहीं है इसको आप इतना अच्छा किस तरह से बना सकते हैं आपने पर बच्चा चार्ज कर दिया कि आपको पी फाइल मिल जाएगी नोट्स की जो कि आप फाइव पे करें आपको फोर्टीन की चीज़ आपको फाइव में मिल रही है पी के अंदर आपने क्या करना है फाइव अपने पास जो है उससे लेने हैं और उसकी आई एक्टिवेट कर देनी है वो आई एक्टिवेट करने के बाद जाएगा और बुक पर डाउनलोड करेगा पी डाउनलोड कर लेगा जहाँ आपको पर बच्चा हंड्रेड रुपीज़ प्रॉफिट मिल रहा था अब वहीं पे आपको जो है ना पर बच्चा फाइव हंड्रेड प्रॉफिट मिलेगा जो कि डायरेक्टली आपके पास ही आएंगे वहाँ पे किसी कस्ट आपने जो है ना शॉप वाले को जो है ना प्रॉफिट नहीं देना डायरेक्ट और आपका जो है ना सबसे पहले प्रिंटिंग का खर्चा बच गया आपने नोट्स प्रिंट करवाने के आपको पैसे नहीं देने पड़े आपने पी फाइल जो आपके नोट्स बने हुए आपने पी कर लिया उसको और पी करने के बाद उस बच वहाँ पर आपने पोर्टल पर रख दिया बच्चे आएंगे 500 देंगे और वहाँ से इंस्टॉल कर लेंगे इसी तरह कोई गैस पेपर होता है टारगेट पेपर होता है आपने चार्ज कर दिया ट्वेंटी फाइव रुपीज़ का टारगेट पेपर है वहाँ पे जाके इमेज मिल जाएगी आपको आपने पैसे पैसे पे करने कोचिंग सेंटर वालों को आपकी आई एक्टिवेट कर देंगे वहाँ से जाएँ और आप वहाँ से डाउनलोड कर लें तो इस तरह से क्या है प्रिंटिंग का खर्चा आपका बच रहा है तो ये तो हो गई बुक की बात अब बात के बात करते हैं रिपोर्ट्स की जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है रिपोर्ट्स मैनेज करना तो रिपोर्ट्स पे जब क्लिक करेंगे तो हमसे पूछेगा कौन सी क्लास की आपने रिपोर्ट लेनी है जैसे मैंने बोला इस क्लास में रिकॉर्ड है तो मैं रिकॉर्ड में जाता हूँ और मैं वहाँ पे रिपोर्ट में चले जाता हूँ दो स्टूडेंट्स दिखा रहा है मुझे इस क्लास के अंदर दो स्टूडेंट्स है उसकी रिपोर्ट लेनी है मुझे मैंने व्यू रिपोर्ट किया तो अब ये मुझे रिपोर्ट जनरेट कर रहा है यहाँ पे इसने मुझे रिपोर्ट जनरेट कर दी प्रोफाइल रिकॉर्ड दिखा रहा है इस बच्चे का सारा प्रोफाइल रिकॉर्ड उठा के ले आया कि इस बच्चे का ये प्रोफाइल है उसके बाद अटेंडेंस रिकॉर्ड जितनी भी अटेंडेंस रिकॉर्ड होगा इसका पूरा साल के अंदर वो सारा ले आएगा मैं यहाँ पे मैनेज कर लेता हूँ जैसे दिसंबर का मैं देखना तो दिसंबर सर्च करूँगा दिसंबर आ जाएगा यहाँ पे मैं यहाँ पे फैब की कोई अटेंडेंस नहीं जनवरी है जनवरी में लिखूंगा जनवरी देखिए यहाँ पे फैब लिखता हूँ तो फैब में कोई अटेंडेंस नहीं लगी हुई तो यहाँ पे फेबर की कोई अटेंडेंस शो नहीं करेगा मुझे तो मैं इसको डेट वाइज भी सेलेक्ट चूज कर सकता हूँ इस तरह एबसेंट के जैसे कि मैं यहाँ पे लिखूंगा अगर एबसेंट कि ये बच्चा इस महीने में एबसेंट कितनी दफ़ा हुआ एबसेंट लिखूंगा तो यहाँ पे जितनी दफ़ा एबसेंट होगा यहाँ पे शो हो जाएगा कितनी दफ़ा प्रेजेंट है यहाँ पे प्रेजेंट लिखूंगा तो यहाँ पे प्रेजेंट शो कर देगा तो ये सर्च बार का काम चल रहा है अच्छा अब इसको आप रिकॉर्ड सेव के साथ कर रहे हैं डाउनलोड पी भी कर सकते हैं इस रिपोर्ट को फिर उसका प्रिंट निकाल लें यहाँ पर अगर इनकेस आपका यहाँ से आपको डर है कि बैकअप आपका होना चाहिए यहाँ से डाटा अगर रिमूव हो जाए किसी इनकेस हो जाता है यह सर्वर डाउन चल रहा है वहाँ से डाटा रिमूव हो गया आपका तो आपके पास एक बैकअप होना चाहिए तो आप क्या करेंगे अब आपने क्रिएट एक्सेल फाइल कर ली यहाँ पे आप जैसे कि इसको क्रिएट एक्सेल फाइल पे क्लिक करेंगे जो एक्सेल के अंदर आपका सारा रिकॉर्ड सेव कर देगा और आपका बैकअप तैयार हो गया डाउनलोड पीडीएफ करेंगे तो पीडीएफ डाउनलोड करके दे देगा और पीडीएफ डाउनलोड करके इसको मैं आपको ओपन करके देखता हूँ ये पी डी में किस तरह से शो कर रहा है तो ये मैंने पी ओपन करी पी ओपन करने में आपको सारा रिकॉर्ड दे रहा है स्टूडेंट आई ये है स्टूडेंट का नाम ये है प्रेजेंट स्टेटस ये है मंथली ये है डेट ये है और रीज़न इसका ये है तो इस तरह से पी शो कर दिया आपको इसने तो यहाँ पे फीस का भी रिकॉर्ड सिंपल इस तरह आ रहा है परफॉर्मेंस रिकॉर्ड भी आ रहा है कि सारा रिकॉर्ड इसके यहाँ पे मैनेज हो रहा है तो ये तो हो गई एडमिन की बात कि एडमिन किस तरह से इसको मैनेज कर रहा है अब मैं आपको दिखाता हूँ यूजर किस तरह से इसको देखेगा अपना रिकॉर्ड तो मैं इसको लॉग आउट कर देता हूँ और अब मैं यहाँ पे लॉग इन करता हूँ स्टूडेंट को जैसे ही मैं स्टूडेंट को लॉग इन करता हूँ मैंने खामे इसको यहाँ पे लॉग इन किया ये बच्चा मेरे पास एनरोल्ड है अब मैं इसको लॉगिन कर लिया अब मैं यहाँ पे पहले प्रोफाइल आ रहा था अब यहाँ पे मैं खामेस प्रोफाइल आ रहा है उस बच्चे का नाम आ रहा है जो कि इस यहाँ पे लॉगिन हुआ है अब मैं इसको आऊँगा और डैशबोर्ड में जाने के बाद यहाँ पे मुझे सारा ये रिकॉर्ड दिखाएगा स्टूडेंट का देखिए अब यहाँ पर हमने इसको कैटेगराइज किस तरह से किया हमने टैब्स में काम किया ताकि बार बार लोड ना हो अगर हम बार बार लोड करेंगे तो जैसी बात है यूजर जो है ना बोलेगा यार मजा नहीं आ रहा इतना लोड होने में इतना टाइम लेता है और अगर खुदा खास आपका नेट स्लो है तो उसके बाद तो और ही जो है उसको जो है मसला होगा तो हमने इसको टैब्स में किया ताकि बार बार लोड ना हो तो इस तरह से यहाँ पे स्टूडेंट आईडी आ गई स्टूडेंट नेम आ गया क्लास आ गई ईमेल आ गई एड्रेस आ गया सेल नंबर आ गया डेट ऑफ एडमिशन आ गई अटेंडेंस रिकॉर्ड में क्लिक करते हैं तो अटेंडेंस रिकॉर्ड आ रहा है इसका कि इस डेट को ये बच्चा एबसेंट था इस डेट को प्रेजेंट था ठीक है और फीस रिकॉर्ड की बात आती है तो फीस रिकॉर्ड भी आ रहा है कि इस महीने किस तारीख को आपने पे कर दी पे कर दी है टोटल अमाउंट आपकी ये है जिसमें से आपने इतनी पे कर चुके हैं आप परफॉर्मेंस रिकॉर्ड में आते हैं तो परफॉर्मेंस आ रहा है इसकी कि खाम इसका नाम है टोटल मार्क्स इसके इतने थे इतने इसने लिए
डेस्कटॉप एप्लीकेशन का दौर भी चले गया अब जो है ना सारा काम या तो मोबाइल एप्लीकेशन पर चल रहा है या तो वेब एप्लीकेशन पर चल रहा है तो हमने इसको जब बनाया तो हमने यही सोचा था कि जब हम बच्चों से मोबाइल नंबर मांगते हैं तो यहाँ तो वो बच्चे अपना मोबाइल नंबर गलत देते हैं और अगर सही नंबर दे भी देते हैं तो पेरेंट्स का नंबर देते हैं और घर जाके उसका ब्लैक लिस्ट कर देते हैं उस नंबर को ताकि उनके बाद कोई रिकॉर्ड आए नहीं तो वो अपनी जान छुड़ा रहे होते हैं इससे क्या होता है पेरेंट्स कंप्लेन करते हैं इंस्टीट्यूट वालों से कि आपकी कोई हमारे पास मैसेज आता ही नहीं है बच्चों की रिपोर्ट हमें पता ही नहीं चलती और बच्चों के फिर मार्क्स देना बच्चों को जाते पता रिजल्ट देना फिर इस तरह से नहीं आ रहा होता क्योंकि उनके ऊपर प्रॉपर नजर ही नहीं रखी जा रही है उनका रिकॉर्ड पेरेंट्स तक जा ही नहीं रहा तो इससे बचने के लिए क्या है हमने जो इस चीज़ को बनाया उसके अंदर क्या है आपने गलत ई एड्रेस भी अगर बच्चा दे रहा है ए बी भी दे रहा है एक दफ़ा डाटा में चले गया आपने पासवर्ड सेट कर दिया अब पासवर्ड सेट रीसेट करने का ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ एडमिन के पास है जो कि स्टूडेंट उसको चेंज नहीं कर सकता तो उससे क्या हुआ पेरेंट्स ने आप पेरेंट्स को आपने जना वो लॉगिन पासवर्ड दे दिया आईडी पासवर्ड अब पेरेंट उसी से लॉगिन होंगे अब बच्चा उसको छेड़खानी कर ही नहीं सकता उसके अंदर या उसको चेंज कर ही नहीं सकता तो एक आपके पास फायदा हो गया दूसरा फायदा आपके पास क्या हुआ आपका प्रिंटिंग एक्सपेंस बच गया आपको कोई चीज़ प्रिंट करने की जरूरत नहीं होती आपने ऑनलाइन सब कुछ दे दिया है वहीं पर आप जाके देखते रहें और इससे काम करते रहें ठीक है दूसरा आइडिया है कि आप इससे अर्निंग भी कर सकते हैं वो मैंने आपको बता दिया किस तरह से आपकी अर्निंग हो सकती है तो ये तीन चीज़ें इसके अंदर फायदेमंद है और इसके अंदर आपका टाइम कितना बच गया तो ये आप सबसे पहले देखें तो एक और इस तरह से आपके कोचिंग का एक नाम भी हो गया आपके इंस्टीट्यूट जो भी इसको लेगा उसका एक नाम भी हो जाएगा कि यार उसके बाद एक नई नई जो है कोई जदीद चीज़ उसके पास वो यूज़ कर रहा है ना कि वो डेस्कटॉप एप्लीकेशन को यूज़ कर रहा है तो ये तो हो गया सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी अब कोई भी अगर कोई कस्टमर है इंटरेस्टेड है इसको लेने के अंदर तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में अपना जाना कांटेक्ट नंबर दे रहा हूँ वहाँ पे आप जाके मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं इसकी प्राइस क्या है इसकी कॉस्ट क्या है और किस तरह से इसके जाना आप खरीद सकते हैं तो वो आप वहाँ से मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है ये सॉफ्टवेयर आपको अच्छा लगता है तो लाजमी लाइक और शेयर कीजिए ताकि और लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें और इसको जना देख के अपने इंस्टीट्यूट के अंदर डिप्लॉय करवा सकें तो गैर अब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए अल्लाह हाफिज़